。姐妹俩今天突然不听圣西乙母话，以前在圣西乙母面前会立马变得乖巧起来的姐妹，今天有小情绪了。尤其是瑞宝这里，不管圣西乙母怎么哄怎么抱，就是不回家。今天圣西乙母带着大竹笋来到园区，给瑞宝和灰宝进行投喂。此时姐妹俩还算乖巧。姐妹俩此时好像刚睡醒，瑞宝看到竹笋后，毫不客气地咬着大竹笋坐了起来。瑞宝现在的咬合力明显有了长进，可以轻松叼起一个大竹笋来了。而灰宝这里此时正躺在地上自己玩耍着。灰宝总是这样活在自己的世界里，内心世界总是这个样子。圣西姨母这里都不忍心去打扰了。灰宝看到圣西姨母手里的竹笋后，追着跑了过去。而中途路过小泳池时，灰宝又跑进了小泳池里。灰宝总是这般有主见，自己想干嘛就干嘛，完全不受其他事情所影响。而瑞宝这里就这样一直躺在小亭子上，吃着竹笋。一会儿，圣西姨母又进来了，瑞宝被吓了一跳，一下坐了起来。当圣西姨母放下竹子时，瑞宝直接吓得爬上了树。只不过，瑞宝自始至终都没回过头，好像方向识别错误了。圣西姨母放下竹子离开后，爱宝走了进来。爱宝进门就发现了刚才瑞宝被吓掉的竹笋，而瑞宝看到妈妈来了，状态也一整个放松了下来。而远处在小泳池玩耍的灰宝。此时也跑了过来，跑来跟姐姐一起黏着妈妈。而当下午下班时，姐妹俩便开始跟姨母玩起了拉扯。爱宝先走回了家，很快，灰宝这里也紧跟其后。今天唯独剩下了瑞宝，今天一反常态，死死拉着门框，不管圣西姨母怎么拉拽瑞宝，就是不能。除此之外，让圣西姨母更尴尬的是，江爷爷还在医院，不但不给瑞宝。反而还给瑞宝加油，看得出瑞宝此时真有在全身都用力了。不过瑞宝现在的力量跟姨母比起来，差距不是一点半点。圣西阿姨在力量的绝对碾压下，强行给瑞宝带回了家。天，圣西阿姨是饲养员，江爷爷当起了摄影师。圣西阿姨小心翼翼地将瑞宝放到体重秤上。今天瑞宝的体重是 5.57 千克。圣西阿姨在一边操作，爷爷在一旁讲解。圣西阿姨给瑞宝称重完，将瑞宝放了回去。瑞宝瞪大眼睛观察着周围。瑞宝在地上爬来爬去，爷爷夸赞瑞宝真厉害，而且瑞宝的前爪能够做到支撑自己了。瑞宝此时正在努力的长大，争取早些日子和妈妈妹妹一起生活。而灰宝这里也在暗自努力，爷爷给灰宝的小床上遮了一个帘子，当灰宝睡觉时会爬到里面去。而灰宝看到爷爷来了，想要爬到爷爷身边和爷爷玩耍，因为爷爷和帘子比起来，在爷爷身边更具有安全感。而灰宝的前掌也有了能够支撑起自己的力气。当爷爷再回到爱宝房间时，出现了这可爱且又搞笑的一幕。瑞宝和爱宝母女俩都没有睡着，正脸贴脸的看着爷爷和奶爸，这个样子真是可爱坏了。不过一旁的瑞宝小眼睛很快便支撑不住了，眼睛向上瞟去，渐渐的便闭上了眼。而爱宝也紧跟其后也睡着了。爷爷在旁边夸赞着，其母女俩真是太漂亮了。第二天早上，爷爷给灰宝排便，当镜头怼到灰宝脸上时，这个样子不要太可爱。而瑞宝这儿，前掌越来越有力气了。爷爷将瑞宝抱回房间，两个姐妹再次见面。这一次，瑞宝身上的颜色比灰宝要深了许多。瑞宝直追福宝姐姐的颜色，灰宝被姐姐吓了一跳，回头一个猛熊嚎叫。爷爷吓了一跳，瑞宝转头跟妹妹道歉，安慰妹妹，表示自己在妹妹身边，不用害怕。瑞宝和灰宝彼此亲昵着，一会爷爷给灰宝和瑞宝互换生活，灰宝想给自己翻过来，向妈妈求救。爱宝秒懂灰宝的意思，给灰宝扶正了过来，将灰宝抱在怀里，打算为其舔舐身体。但灰宝表示自己不想排便，想吃奶。爱宝掂量了一下灰宝的体重，感觉灰宝太沉了，直接给灰宝放在了地上，自己俯下身子给灰宝吃奶，这样爱宝可以省很多力气。爱宝喂完奶，去到隔壁吃竹子。爷爷给灰宝测量体重，今天瑞宝的体重突破六千克了。给灰宝测量完体重后，爷爷给爱宝带来了小苹果，为爱宝补充营养，表示爱宝辛苦了。瑞宝则自己在一旁爬来爬去，自己和自己玩耍着。将爷爷将地上的野生灰宝捡起，放到了小亭子上。将爷爷让野生灰宝听话一点，自己去收拾妈妈吃剩的竹子。野生灰宝表示：“你还能管了我呢？我爸都管不了我，我妈说我都不听，你管我干啥呀？”你管不了我，我妈都管不了我。灰宝从小亭子上爬下来，追上爷爷，而爷爷此时正怀抱着瑞宝。爷爷给姐妹俩都重新放回了小亭子上。灰宝抱着小亭子上的大竹子玩耍了起来，而瑞宝这里由于想和爷爷玩耍，通过独木桥往小木床上爬去。将爷爷没有着急离开，而是在小木床上鼓励着瑞宝爬过来。瑞宝爬到爷爷身边，扶着爷爷站了起来。
，将爷爷夸赞瑞宝越来越棒了，将爷爷将竹子放下，重新返回园区，来给姐妹俩接走。早上，依依依旧赶着最早的班车来到园区。此时，爱宝和双胞胎姐妹俩正一起坐在小滑梯上，瑞宝如睡美熊一般躺在一旁睡觉，而辉宝则精神旺盛，给瑞宝在一旁站岗。现在，辉宝的体重都被瑞宝反超了。爷爷表示，是因为姐妹俩饭量一样。但瑞宝活动量小，灰宝活动量大。一会儿，灰宝也跟着瑞宝一起趴了下来。姐妹俩一熊一边，像是家门口的两个石狮子一样，替妈妈看守小滑梯。爱宝看着双胞胎都睡着了，自己也困了。爱宝走上前，趴到了小树缝里。爱宝这动作给灰宝吓了一跳。灰宝起身，试图从妈妈身下给自己挣脱出来。灰宝表示，妈妈好重。压得自己根本爬不出来。爱宝感受到了灰宝在自己身下的挪动，给自己腾出空，让灰宝钻了出来。灰宝这下没地方睡觉了。灰宝乖乖的绕到了妈妈屁股后面，找个空又躺了下来。就在依依以为接下来的时间就是看姐妹俩睡觉的样子时，灰宝又从妈妈身边爬了起来。灰宝爬起来，抱着妈妈的身子往树上爬去。灰宝的活力真是十足，一刻也不想要消停。灰宝趴到了妈妈的头上，给妈妈的头压在了自己的身下。灰宝给爱宝压的脑袋有点久了，爱宝想抬起头来活动一下，结果灰宝被连带着顶了下来，一下摔在了小滑梯上。害怕挨揍的灰宝立马趴下，假装自己一直在睡觉，表示刚才压在妈妈头上的不是自己。爱宝来到小滑梯上重新睡去，灰宝则自己来到了小木床上。爱宝抱着瑞宝，灰宝抱着独木桥，各自睡去。灰宝这个性格比福宝小时候还要女汉子。因为福宝小时候虽然皮，但也会经常黏着妈妈。但是灰宝却喜欢独处。一会儿，依依跟着队伍来到室外园区。此时的乐宝正在室外园区营业，状态看上去很不错，食欲和活动量都成正比。昨天爱宝原本想带瑞宝回家，谁知爱宝一转头的功夫，瑞宝便开始四处逃窜。爱宝转头去追瑞宝，谁知遇到了迎面走来的灰宝。灰宝身上湿乎乎的，爱宝看到灰宝这样子，上去就是一巴掌。问灰宝是不是又去自己饮水盆洗澡了？灰宝心想，妈妈的目标不是姐姐吗？怎么打伤自己了？此时只有灰宝受伤的园区完成了，而爱宝则站在了独木桥上，眼睛如雷达一般四处搜寻着瑞宝。一会儿，爱宝在小亭子上发现了瑞宝。爱宝来到小亭子上后，给瑞宝从小亭子上推了下去，而灰宝此刻正唯唯诺诺的在一旁。爱宝让瑞宝在原地待着，自己叫奶爸开门。等爱宝回来时，又遇见了灰宝。爱宝看到灰宝后，又给了灰宝两个大耳光，给灰宝拍得像个皮球一样。而瑞宝此时则正在小亭子上偷笑，不过瑞宝也没笑太久。瑞宝一回头，妈妈闪现过来了，然后瑞宝就被拍了下去。而此时的灰宝早就藏进了草丛里，这才躲过了妈妈这一次的无差别攻击。此时姐妹俩喊道：“爷爷，快给你宝贝女儿开门，让她回去吧，不然晚了你就看不到完整的孙女了。”而今天早上，依依八点十分就到了爱宝乐园。此时，同样和依依一样，早早来排队的人也不少。等时间来到九点半时，人流量一下多了十几倍。等十点时，检票的工作人员用一段小舞蹈开启了爱宝乐园的一天。依依进门后，便飞速向爱宝乐园驶去。依依到室内园区时，此时瑞宝正头朝下，处在小滑梯上。灰宝跑到小滑梯上，问姐姐在这儿干什么。瑞宝表示自己卡住了，让灰宝帮帮忙。灰宝没有立马去帮忙，而是先给姐姐嘲笑了一顿。灰宝看到姐姐这个样子，直接笑到肚子疼，问姐姐之前不是很厉害的吗？瑞宝扶着灰宝的头，让灰宝不要再笑了。灰宝给自己转了个身，仰面朝上，问姐姐能不能做到像自己这样。气得瑞宝只咬灰宝的大腿，让灰宝不要再笑了，赶紧起来帮自己。灰宝这时也感觉笑得差不多了。灰宝抓着树干爬了上去，因为灰宝拉不动姐姐，只能去到树上给瑞宝踩下去，或是挤下去。灰宝这个办法是有效的，瑞宝在灰宝的帮助下成功爬了下来。瑞宝爬下来后，转头谢谢灰宝。灰宝见姐姐下来了，自己也赶紧爬了下来，防止自己再卡住。之后，姐妹俩就这样乖乖的趴在滑梯平台上休息着。一会儿，依依的五分钟观看时间到了，来到室外。现在上午的园区只有乐宝自己营业了，不过福宝要回国的事情，对乐宝来说似乎一点影响都没有。而乐宝表示，自己这是化悲伤于食欲，把痛苦全都吃到自己的肚子里。今天在室内的灰宝看到妈妈的反应，简直要给依依笑到肚子疼。本来在独木桥上好好趴着的灰宝，看到妈妈来了，吓得立马手忙脚乱起来，立刻掉头跑走，中途还险些从独木桥上摔下去。一会儿，瑞宝过来，看到妈妈挠痒，感觉自己身上也痒了。
，便学着妈妈的样子给自己挠起了痒。别说动作还挺同步的，现在瑞宝和辉宝出门营业后，不仅爷爷们的生活开始丰富多彩。也让姨姨们对大熊猫世界有了更深的了解。现在的瑞宝、灰宝和刚学会爬的小婴儿简直不要太像。瑞宝和灰宝在一起时，一言不合就开干，给爱宝都看愣了，心想这姐妹俩这是又咋了？咋又打起来了？爱宝眼看姐妹俩越打越激烈，爱宝急忙出手制止，让瑞宝冷静一点。这可是你挚爱亲朋手足兄弟呀、啊！瑞宝思考两秒，表示那也得揍，不揍分不清大小王。爱宝心想。瑞宝是活明白了，那自己就不管了。爱宝转身心想，眼不见心不烦。谁知爱宝转身后，姐妹俩也不打了。这姐妹俩原来是打给妈妈看的呀。而在昨天晚上下班时，福宝又给爷爷拿捏了。福宝到了下班点，仍在树上不想下来，送爷爷来到园区，为福宝打扫园区，顺便给福宝带了一束胡萝卜、竹子、鲜花。送爷爷将胡萝卜、鲜花递给福宝后，继续在园区忙碌。为福宝收拾着吃剩的竹子，以及拉在小亭子上的青团。宋爷爷在为福宝收拾竹子时，一块胡萝卜鲜花从树上掉了下来。宋爷爷捡起胡萝卜鲜花，问是不是福宝的。不过此时福宝仍是郁郁的。宋爷爷找来一根竹子，将胡萝卜插在上面，递给福宝。福宝接过竹子来后，心情依旧不是很美丽。或许每天看上去无忧无虑的小熊猫，也会有烦恼吧。不过今天姨姨再来看福宝时，福宝已经走出郁郁了。在园区逛来逛去，而且福宝的体重已经连续好几天稳定在200斤以上。爷爷给福宝把通道门打开，福宝也不想回去，只是从旁边路过，看了看，又掉头走回园区。看样子，福宝这是想让爷爷来接呀。爷爷也深懂福宝的意思。没一会儿，宋爷爷就拿着小零食来到园区接福宝回室内了。福宝看到爷爷出来接自己了，开心的跟着爷爷回了室内园区。宋爷爷正在瑞宝和辉宝2024年第一次决斗的现场。宋爷爷表示，此时双方的战斗非常激烈，瑞宝和辉宝势均力敌，南判输赢。为防止场面往不可控方向发展，宋爷爷前去求助外援爱宝，让其去制止姐妹俩。不过此时爱宝正忙于吃竹子，并没有想出手的意思，宋爷爷只好亲自出手进行制止。宋爷爷拿来毛毯为姐妹俩擦身子。自从爷爷们给园区换了新地毯后，园区明显看起来更养眼了，再也没有了破破烂烂、黄土高坡的感觉。宋爷爷给姐妹俩擦完身体后，来到室外园区。此时福宝正在室外园区吃竹子。第二天早上，爷爷来到房间，瑞宝和辉宝此时正在妈妈怀里抢奶吃。爱宝这表情明显一副生无可恋的样子。爱宝表示：“奶爸，快来帮忙，给琪都带走吧。”一会儿，辉宝率先吃完，凑到爷爷身边和爷爷玩耍。辉宝拉着栅栏，踩着妈妈的后背，爬到了妈妈身上。辉宝在室外唯唯诺诺，在室内却宛如一个小魔童。一会儿，爷爷在打扫卫生时发现了一些红薯。宋爷爷拿来一根竹子，将其戳来戳去，进行进一步的查看。经过宋爷爷的一番观察，最后爷爷总结到：这些红薯看起来很不错，挺健康的。爱宝这时领着姐妹俩出门了。灰宝出门后，宛如一只小兔子，走起路来蹦蹦跳跳的，给姨姨们可爱坏了。而此时，瑞宝正偷偷躲在门口，打算吓爷爷一跳。爷爷这视角，简直就是园区里的第三只小熊猫。爷爷拿着手机，跟在瑞宝的屁股后面，试图用瑞宝的角度去理解瑞宝的一举一动。而因为爷爷在园区，瑞宝已经对园区其他事物不感兴趣了，抱着爷爷的胳膊啃咬着。而辉宝此时正在不远处给自己摔了一跤。宋爷爷这三岁的性格和瑞宝、辉宝完全打成了一片。或许瑞宝和辉宝也一直没有拿宋爷爷当人类，而是把宋爷爷当成了一个长相奇奇怪怪的同伴。瑞宝、辉宝今天研究起了福宝姐姐上述用的独木桥。姐妹俩一前一后，看上去攀爬的非常卖力。就在瑞宝攀爬到一半时，突然不敢爬了。或许这个高度对于现在的瑞宝来说有点高。瑞宝开始往后退，而还没开始爬的灰宝也只能先给姐姐腾地方。于是灰宝来到了小亭子上的独木桥。灰宝站在独木桥上，啃了两口爷爷种的南天竹，感觉味道不是很好，然后继续向前走去。而就在此时，爱宝来到灰宝身后，因为此时已是下班点了。爱宝来到独木桥上。打算带姐妹俩回家，灰宝则调皮的紧紧抓着独木桥，表示自己不想回家。但爱宝可不惯着，咬着灰宝用力一甩，直接给其从独木桥上甩了下去。这下灰宝老实了，屁颠屁颠跟在妈妈后面去找姐姐了。瑞宝此时正悠哉悠哉的躺在小亭子上，爱宝给瑞宝从小亭子上叼下来，动作没有丝毫的拖泥带水。之后，爱宝便带着姐妹俩径直回了家。
。而此时，福宝正在室外园区散步。不过，福宝该收拾收拾回室内了。福宝在园区兜兜转转，然后来到了坡下，跟姨姨们来了一场粉丝见面会，和姨姨们挨个问好，表示姨姨们辛苦了。福宝这近距离打招呼很少有，这一次福宝真的给姨姨们拿捏住了，至少在姨姨们面前停留了一分钟。依依再次排队回来时，福宝已经回到了室内园区。此时的福宝正在滑梯上伸着懒腰，这姿势看上去很是舒服。福宝伸完懒腰一回头，发现自己的小滑梯上的气味不太对，应该是瑞宝和灰宝留下的气味。不过福宝并没有什么应激反应，看样子福宝已经对两个妹妹的存在释然了。福宝转头又继续在小滑梯上蹭了起来，这小模样简直不要太可爱。中途福宝还对这小滑梯啃了两口，像是在对妹妹的气味。做着回应，福宝、瑞宝姐妹俩正在爷爷新铺的草地上追逐打闹着。姐妹俩这奔跑玩耍的样子，有一瞬间感觉姐妹俩像是在草地上踢足球。不知道瑞宝和灰宝跑来跑去，姨姨们能不能分辨出左侧的是瑞宝，右侧的是灰宝来？一会儿，姨姨重新去排队。等姨姨再次排队回来时，福宝正在小亭子上吃竹子。看样子，姨姨刚才在排队时，爷爷给爱宝和瑞宝、灰宝带回了家，而福宝。应该是刚从室外玩耍完回来，坐在小亭子上，仔细的品尝着窝头。而姨姨这次是观看了福宝五分钟的吃播，便再次去排队了。这一次，姨姨在来到园区时，福宝来到了树上。福宝这个样子，既不像要睡觉，也不像是要下去，就这样呆坐在树上酝酿着什么。最后，福宝还是没坚持住，从树上下来，走到草丛里，蹲下来开始拉青团。福宝突然变得优雅，之前都是空头青团的，没想到。这次居然主动从树上下来，而且走到了隐秘的草丛里。等福宝拉完青团后，再次来到了树上。福宝拉完青团后，身体一身轻松，看样子福宝这次真的是打算要睡觉了。今天爱宝带娃，不知是瑞宝还是灰宝将青团拉在了小木床上。爱宝躺下去时沾了一身，也可能是爱宝和瑞宝一起干的，因为爱宝身上两个印子，姐妹俩一人一团。还好园区没有镜子，不然爱宝看到自己身上的样子。瑞宝和灰宝指定少不了挨揍，而爱宝最近来园区教瑞宝和灰宝最多的一课就是吃完下班，母女三个整整齐齐在门口等待饲养员的开门。瑞宝虽迟但到，这画面感简直不要太可爱。而作为妈妈跟屁虫的灰宝，爱宝走去哪儿，灰宝便跟去哪儿，始终跟在妈妈的屁股后面。而灰宝最后自己也没想到，自己跟得这么紧，还是没跟上妈妈的步伐，被妈妈偷偷溜回了家。瑞宝看到失落的妹妹后。便立马走到妹妹身边来安慰妹妹，起到了当姐姐的样子。一会儿将爷爷来到园区，陪姐妹俩玩耍。灰宝确认来的人是爷爷后，立马跟了上去，去找爷爷。瑞宝、灰宝姐妹俩在园区时总是相互作伴，互不无聊。每当各自玩耍一会儿后，都会想起彼此，然后去到彼此身边相互贴贴。而由于姐妹俩可以相互玩耍，爱宝这里也轻松很多，也是只有想起姐妹俩的时候，才会来到他们身边陪陪他们。除此之外，爱宝都在享受自己的悠然自得的熊生。母女三个时而还会凑在一起和姨姨们打招呼。此时，爱宝正在吃着竹子，瑞宝正开心的和姨姨们打招呼，而灰宝胆小的躲在妈妈身后，满满的幸福感。虽然两个孩子在身边，不过爱宝现在一点疲惫感都没有。不仅是瑞宝和灰宝可以相互陪伴，也是因为爱宝有了福宝之前的经验，懂得了该放手就放手。而爱宝之所以这样。也是因为爷爷提供给了爱宝足够的安全感。看灰宝霸气的咬着小树枝剔牙的样子，逐渐有了福宝姐姐的总裁气息。姐妹俩在园区时而搞怪，时而卖萌，不断萌化着姨姨们的心。而福宝这里每天也有在乖乖吃饭，好好玩耍、哦。这周爷爷们经常给爱宝以及瑞宝和灰宝把通道门打开，让其熟悉房间以及去往室外园区的路。爷爷们是有远见的，这样不管以后去室外还是回室内，只要闻着他们自己的气味找寻。就可以做到来回往返了。瑞宝和灰宝不敢自己出去，所以每次都是看到妈妈出去时才会跟上去，这样对他们来说有安全感。而灰宝明显大胆很多，瑞宝还处于只敢在门口玩耍的阶段。一会儿爱宝下来，打算让瑞宝和灰宝跟自己回房间去，灰宝则趁妈妈和妹妹回家时没看到自己，自己悄悄溜走了。灰宝的胆量真是和福宝小时候一样大，而此时整个通道都属于灰宝了。而瑞宝则不放心妹妹，也大胆的走了出来，出来陪着妹妹，让妹妹一起回家。而此时，灰宝已经开始研究如何开门了。当看到姐姐过来时，还让姐姐上来一起玩。而瑞宝则是小心翼翼、低声细语的，让妹妹快跟自己回去。灰宝让姐姐大胆一点，看看自己。
瑰宝在楼梯上跑来跑去给姐姐做掩饰，而爱宝回到家后，迟迟没有看到瑞宝和辉宝进来，便又走了出来，让这姐妹俩快点回家。从这个事情上，似乎看到了以后，瑞宝和辉宝去到室外后的样子，爱宝得多辛苦。这次，瑞宝和辉宝在妈妈的带领下，乖乖回了家。现在他们的活动空间变大了，可以坐到一雄一个房间了。但这可苦了爷爷，因为每次让其回去时，爷爷需要在三个房间里分别去找熊。慢慢的，爷爷开始训练瑞宝和辉宝，不在妈妈的陪伴下自己走通道。宋爷爷在头上哄着，江爷爷在旁边看着。两个爷爷被两只小熊猫搞得团团转，而每次辉宝必然是最后一个回来的，因为辉宝比较胆大，喜欢在外面多玩一会儿，而瑞宝则是比较依赖妈妈。第二天，爷爷拿来体重秤，开始给两只熊猫宝宝测量体重。辉宝的体重是 11.6 千克。瑞宝的体重是 10.64 千克，俩姐妹体重相差两斤。而此时的瑞宝没有睡醒，被爷爷抱来抱去，一脸懵，像是一个工具熊。下午将爷爷拿来一根大竹子和两只熊猫宝宝玩耍。此时正在床上的灰宝透进竹子细细闻着，而瑞宝听见声音后也好奇的趴了上来。瑞宝闻了一会儿，爬上床去找妹妹。姐妹俩现在能够轻松自如的上床下床了。只不过每次下床的时候会有点疼，而随着瑞宝对房间慢慢的熟悉，瑞宝也敢自己去通道里玩了。而辉宝看到姐姐出去了，立马迈着自己欢快的步伐跟了上去，而爷爷则一直在旁边爱宝爱宝的叫着，表示让爱宝快给他们带回来。这周宋爷爷让爱宝出房间了，让爱宝去测量了一下体重，以及吃了一些竹子。而爷爷们还为此对通道进行了打扫，因为通道里面有福宝的气味，爷爷怕会影响到爱宝，但没想到爷爷尽力的消除气味。爱宝还是闻出来了，爷爷又一次的感叹：大熊猫的嗅觉很发达。而昨天在下雪时，宋爷爷为瑞宝和灰宝收集了一些干净的雪回来。但这时瑞宝正在睡觉，爷爷表示自己无法叫醒他，只有灰宝在玩耍。这是灰宝自出生以来第一次见到雪，看灰宝看到雪后瞪大的眼睛，好像发现了新大陆一般。而这周爷爷还给房间里的竹子挡板给拆掉了。爷爷认为，以现在瑞宝和灰宝的体型。不会再从门下的缝隙里逃走了，所以便将其拆掉了。拆掉后，瑞宝和灰宝立马就趴在了门底的缝隙里，开始观察房间外的环境，仿佛打开了一个新的空间。这小模样太可爱了。而随着瑞宝和灰宝的长大，拉亲团的次数也开始增加。再过不久，爷爷的办公室又要再多两个收集亲团的大桶了。不知道到时候爷爷会不会惊叹福宝一家的亲团量？而且随着瑞宝和灰宝的长大，也越来越调皮。测量体重时不会再像小的时候那样听话了。爷爷为了安抚瑞宝，将自己的一只靴子托给了瑞宝。瑞宝拿到靴子后便安静了下来，这样测量完再减去靴子的重量就可以了。宋爷爷在日记中还提到了一个小秘密。宋爷爷表示，现在的奶粉是按照瑞宝和辉宝的当天的体重进行配比的，而这天宋爷爷给瑞宝的奶粉比辉宝的多了三十克。宋爷爷让大家对辉宝保密，不然辉宝知道后会闹脾气的。而现在，爱宝的生活可以说是越来越累。两只熊崽子每天想着新法子的折腾着爱宝，爱宝累坏了。而想必再过不久，瑞宝和灰宝就可以去室外了。到时候，爱宝就可以将瑞宝和灰宝交给爷爷带了。爱宝再坚持一下，很快就要迎来自由了。灰宝正在用小舌头跟姨姨们打招呼，这模样快要萌化姨姨们的心了。爷爷给正在跟姨姨们卖萌的灰宝带了回去。让灰宝体验了一下会动的魔法毛毯。灰宝玩完瑞宝玩，谁也不会落下。瑞宝玩过后，明显喜欢上魔法毛毯的感觉了。瑞宝紧紧抱着爷爷的毛毯，不想松手。之前福宝姐姐是喜欢爷爷的靴子，没想到到了瑞宝，又喜欢上了爷爷的毛巾。不知道爷爷会不会制作冰冻毛巾？毕竟之前福宝因为喜欢皮靴，爷爷还为福宝制作了冰冻皮靴。此时宋爷爷可能正在四处寻觅制作冰镇毛巾的模具。一会儿。瑞宝想去抢爷爷手里的毛巾，爷爷给毛巾张开，让瑞宝上来再玩一下。瑞宝东倒西歪的，就是站不上去，最后还得爷爷去寻找瑞宝的位置才行。爷爷拖着瑞宝，又让瑞宝体验了一下魔法毛毯。这魔法毛毯，瑞宝一玩一个不吱声，而负责拉毛毯的爷爷也玩得很开心。一会儿玩完后，瑞宝和灰宝开始吃饭，俩姐妹吃饭越来越乖巧了，都忙着埋头干自己的饭。吃完饭后，爷爷给其挨个擦嘴，忙忙碌碌一上午。很快就过去了。一会儿，爷爷收拾完瑞宝和灰宝的饭盆，拿来纸巾给瑞宝和灰宝擦拭身体。瑞宝看到爷爷先给妹妹擦，于是自己便先躺了下来，休息了一下，小腿翘在栅栏上，才发家的孙女气质
，一下就上来了。而到了下午，便是瑞宝和辉宝和妈妈的玩耍时间了。瑞宝和辉宝在妈妈的影响下，也开始渐渐尝试吃竹子了。俩姐妹，一雄抱着一根啃食着，既能磨牙，还能打发时间，这样爱宝和爷爷都可以轻松很多。爱宝看瑞宝半天吃不了一片竹叶，便来到瑞宝身边给其示范，拿起瑞宝的竹子，一口就给其吃掉了。而辉宝这里像是无师自通。手里的竹子已经少了一半了。爷爷表示，辉宝以后有做吃播的潜力。晚上，爷爷再次来到房间，给瑞宝和辉宝喂奶。瑞宝看到饭来了，便直接走到爷爷身边，坐在旁边等待开饭。瑞宝和辉宝吃饭的样子越来越治愈了，但当爷爷给其擦嘴时，还是有点不情愿，像是吃不够的样子。而爷爷这里每天不是在给瑞宝和辉宝喂奶，就是在给瑞宝和辉宝去冲奶粉的路上，喂完奶后。爷爷再和瑞宝、辉宝玩耍一下，增进一下彼此的感情。而瑞宝和辉宝也越来越离不开爷爷了。辉宝也从一开始的高冷熊，变成了爷爷的跟屁虫。第二天中午，爷爷来看瑞宝和辉宝，母女三个一人一个角落。爷爷试问：“你们三个是不是吵架了？”而爷爷还会教两只熊猫宝宝在野外遇到猛兽时该怎么面对。爷爷学着猛兽的样子，想让瑞宝去尝试躲避或反击，但瑞宝从爷爷身上感觉不到丝毫敌意。只是感觉爷爷很好玩。电依依刚来到园区，就遇到福宝向自己走来。金电依依的好心情是福宝给的。这时，福宝在园区开始转圈，而金天依依的位置选得很是巧，喜得福宝连续两次光顾。中途送爷爷还来到了园区，为福宝收拾旧竹子以及放置新竹子。福宝看到爷爷进来后，向爷爷走来，但福宝过来时，爷爷已经离开了，只留了一块窝头在小亭子上。福宝想直接从小亭子缝里给窝头拿过来，但是由于手短，没够着，这一下有点尴尬了。福宝假装刚才什么事情也没发生，在小亭子旁转了一圈，然后再重新返回小亭子。福宝拿过刚才自己没够着的窝头，福宝一口将其吃掉，这样就不会再让自己尴尬了。福宝吃完窝头后，又从姨姨身边经过，这是姨姨今天第三次获得福宝的光临。一会儿福宝回家时，再一次从姨姨身边经过，等福宝。回家休息完再出来时，爷爷这次给福宝准备了新品种的竹子。福宝对其闻了闻，但似乎并不符合福宝的胃口。在这满是绿色的竹子里，福宝发现了一根黑色的竹子。福宝将其拿了过来，福宝尝了一口，感觉味道还行，但是这个颜色福宝感觉有点奇怪。为了安全起见，福宝还是将其丢掉了。而姨姨记得去年自己也得到过福宝的宠粉，而且都是同样的位置。以前爱宝带福宝时，福宝像是爱宝的一个皮球，而现在皮球爱宝拥有两个了。今天爷爷来到爱宝的房间，给熊猫宝宝们把门打开了，让爱宝来干净的房间检查身体。而先出门的是两只熊猫宝宝。一会儿爷爷给爱宝检查身体时，两只淘气鬼在旁边不断吸引着爷爷的注意。瑞宝这里依旧是对饮水盆深感好奇，总是试图去攀爬饮水盆。这次在没有爷爷和妈妈的阻止下，瑞宝真的爬了上去。自己给自己洗了洗屁屁，爷爷直夸瑞宝很棒，越来越有力气了。瑞宝洗完身子，趴到了妹妹身上，想拿妹妹的身体给自己擦擦。爷爷打扫完卫生后，开始收拾两只熊猫宝宝。爷爷先给两只熊猫宝宝将身体擦干净，然后便开始给其喂奶，还是奶瓶喝得干净，也不会弄脏身体。灰宝怕爷爷弄洒奶浪费，还和爷爷一起扶着奶瓶。喂食完熊猫宝宝后，爷爷将两只熊猫宝宝全部抱在怀里。这个样子实在太幸福了。一会儿爷爷离开，带娃的事情便交给了爱宝。瑞宝在妈妈身上爬来爬去，将妈妈的身体当成了游乐场，而爱宝则是强压自己的脾气，让两只熊猫宝宝折腾。一会儿爱宝醒来，该舔屁股了。灰宝看到妈妈又要舔自己屁股，立马逃走。灰宝表示自己现在会自己排便了，不用再做这种羞羞的事情了。而此时，饲养员们开始为熊猫宝宝们打扫另一个房间。随着熊猫宝宝们的长大。爱宝的生活越来越充实，同样的每天也会越来越累，爷爷们的工作也越来越繁重，而依依们看到两只熊猫宝宝在爱宝身边的样子，只感觉很温馨、很幸福。看来在整个环节里，依依们才是最轻松的。宋爷爷悄悄来到福宝园区，给福宝在小亭子上放置了一块苹果，然后悄悄离开。而此时，福宝正在饮水盆喝水，直到福宝听见爷爷的关门声。福宝才反应过来，福宝一路小跑来到小亭子上查看情况，发现自己的小亭子上面凭空多出来一块小苹果。福宝一脸不相信的又仔细闻了闻，确认是真的后，福宝拿起小苹果转身坐下，开始品尝清甜可口的苹果。因为苹果有点小。
，所以福宝分了好几口才将其吃完。虽然咱福宝的体格看起来比较大，但对于美食，福宝是懂如何细品的。福宝吃完小苹果后，又简单吃了几口竹子，然后便来到了冰床上玩耍。福宝趴在冰床上，享受着冰床带来的清凉。福宝想办法不让自己无聊，而爷爷为了不让福宝无聊，也是想尽办法。一会儿，福宝在回到小亭子上时，发现小亭子上的竹子又换了，这次换了其他的品种。但福宝现在好像不太饿，对其也没有太大的兴趣，然后转身来到了通道门口前。但这时通道门并没有打开，福宝转身来到爷爷出入的门口。无聊的福宝在园区转来转去，最后又转到了通道门口。但因为最近爷爷限制了福宝去室外活动，因为这个季节的大熊猫情绪不稳定，而福宝现在还小。爷爷怕福宝去到室外后不安全的因素太多，而爷爷为了满足福宝的口腹之欲，最近都是变着花样的为福宝准备竹子。除此之外，今天的韩国也下雨了，乐宝今天也没有去室外，此时正在小亭子上睡觉。而林耀下班时，福宝又来到了通往室外的门口。不让福宝干的事情，福宝总是偏要干。福宝还细节的趴在爷爷的门口的小窗户上，看了看爷爷有没有在里面。而这时，圣熙阿姨走了进来，为福宝收拾吃剩的竹子。福宝看到通道门没有打开后，来到了小吊床上吃竹子。虽然福宝不能去室外玩耍，但在室内的生活看上去一样幸福感满满。吃完就睡，睡完就吃。虽然有些无聊，但仍是让姨姨们羡慕不已。